Я тій ранку подзвонила там подруга е, і каже, війна почалася. Ну, власне, не міг нічого зрозуміти, якщо чесно, е, одразу на новини і бачу, летять гелікоптери, е, ракети, все горить. Ну, якщо чесно, перших от прямо два дні – це повний ступор. Повний ступор, ти не розумієш взагалі, що тобі робити, е, чим займатися, як далі жити. Таке враження, що ти повністю у якійсь е, в бульбашці. От. Потім потрошку починаєш щось розуміти, починалося все з того, що е, просто військовим збирали, як ще в 2014-2015 році, збирали просто їжу біля АТБ стояли, з хлопцем збирали їжу, все, що було необхідно, так? Е, ну, це було тижні з два. Потім, коли все налагодилося, вирішили спробувати зробити хлопцям бронежилети. Е, вирішили зібрати, тоді ще був кусочок металу, той коштував 47 тисяч гривень, це на 30 бронежилетів. Думаю, ну давай спробуємо, хоч якось допоможемо. Почали збирати кошти через отак от Facebook, через Instagram, так? через Telegram. Е, і діло пішло. З чого починається взагалі бронік для наших хлопців? Е, хочу сказати перше, що у броніки ми хлопцям на передову е, даємо ну, безкоштовно. Тобто вони пишуть якусь заявку, що нам треба або один, два, сто, ми віддаємо. Е, потім поч... е, ну, цей процес він не починається, він постійно продовжується. Ми збираємо просто гроші, е, намагаємося, працюємо з нашою діаспорою за кордоном. Це з усіма державами, що тільки можна, От, е, просимо в них кошти е, на виготовлення бронежилетів. Потім закуповується е, Матеріал для пошиву плитоносок, закуповується вся необхідна фурнітура. Це брезент, він з пропиткою, яка не горить і яка не набирає вологу. Дуже легкий, дуже міцний матеріал. Домовилися з нашими первомайськими підприємцями, вони згодилися дуже дешево, буквально там за копійки, відшити із цього матеріалу нам плитоноски. Закуповується ну, сам метал, це найголовніше, мабуть. Метал, от, він дуже довго їде, на жаль, тому що в Україні у нас проблеми з цим. Ми його можемо чекати два, а іноді і три тижні. Паралельно хлопці робили із борони, із агроборони. До цього скептично, в принципі, всі відносяться, але якщо якісна борона, тобто із європейських металів, легована, легований метал, вона дуже добре тримає 7,62, 5,45, не бронебійні, звісно. Але дуже добре тримає, причому постріл не тільки з АК, а з кулемету і з СВД. Ясна річ, це бронепластини мають бути мінімум четвертого класу. Все це перевіряється, ми надаємо прямо звіти, що от прострілили таку плиту. Плита Лемкен, наприклад, да? от вона нам дуже сподобалася. 6 мм, але вона тримає все, що до бронебійних куль. Тільки ці борони ми беремо і їх тоді вже використовуємо. Дуже багато просто йде на смітник. Так, вони всі прострілюються, але є якісні європейські метали, які тримаються все. Приїжджає метал, ми вже тут його на плазморізі ріжемо, ми тут на пресах його вже підгинаємо, щоб він мав форму якось по тілу, не просто прямі пластини. Після чого ми наклеюємо антирокошетний слой, це транспортна лента. Вона дуже добре тримає от скалки. Коли куля потрапляє в плиту, вона вся розлітається і може поранити там, ну, людину, очі, сусідів, може, хто поруч. Да? А е, за рахунок антиосколкового е, цього шару, воно все залишається просто в резині. На задню частину плити ми наклеюємо або звичайний каремат, або ну, щось схоже на те. Це е, як демпфером слугує, е, пом'якшує е, якийсь удар так, від кулі і е, просто те, е, не так холодно від самого заліза, від металу на е, груди.
Перші консультації – це були з такими ж волонтерами, як ми, але які мають більший досвід. Потім ми так, почали вже з військовими співпрацювати в плані відстрілу плит, відстрілу борон, спілкування з того, що вам краще треба. Дуже важливо, щоб розгрузка і плитоноски всі ці з плитами разом були легкі. Того, що давить на шию, пережимає кров, руки не міють, болить спина. Тобто все, щоб мало м'яко бути і легко. Ну і ясна річ, це бронепластини мають бути мінімум четвертого класу. Ми принципово інші. Цю фразу нині чую і читаю як мантру. Таку чесну і правдиву, бо це дійсно так. Це в нас дітей затуляють спиною від уламків скла. Це ми витягаємо тварин з-під завалів і веземо лікувати. Це в нас кількість оборонців перевищила забезпечення. І тому це в нас. Волонтери звертають гори, щоб забезпечити усім наших бійців, усім необхідним, в тому числі бронею. Це, певно, найвідповідальніше виробництво, і тому обов'язковий його етап тестування. Ми саме прибули на полігон. Олександре, дуже нагальна тема така і дуже багато розмов зараз довкола точиться, бо наші волонтери всіми силами намагаються якось забезпечити хлопців і виробляють бронежилети. А мені хочеться зрозуміти, яким має бути бронежилет, щоб він дійсно допоміг і захистив. По-перше, бронежилет має бути надійним, перевіреним. Якщо хтось предоставив відео, з чого отстрілювали, як робили, показують, це дуже важливо – перевірити бронежилети на ті набої, які зараз використовуються орками напередку, щоб наші хлопці були дійсно захищеними. Здебільш це кулі 5.45, які стоять на збройні і в наших хлопців, і в орків. Це основний калібр – це 5.45 на 39. Є ще радянський калібр 7,62 на 39, який теж є на озброєнні у обидвих сторон. І це кулеметні патрони, точніше набої 7,62 на 54. Це старий, добрий Мосіновський патрон, який на озброєнні вже 200 років стоїть. І головне, щоб він не пробивав. Плита з металу «Релія-500» – сертифікований балістичний метал – 8 мм. Патрон 7,62х39 – ЛПС. Влучення Кулі 7,62,39, сталь, релія, держ, 20 метрів держ. Куля 7,62,39, бронебойно запальна. Сім шістдесят два тридцять дев'ять, бронебойно запальна, нижнє влучення не пробило. П'ять сорок п'ять на тридцять дев'ять, ЛХП. Влучення 5,45 ЛХП. 5,45 на 39 бронебійний. Влучення 5,45 39 бронебійний. Не пробили. Патрон 7,62,54. ЛХП. Куля 762 на 54, бронебійно запальна. Влучення 762 на 54, бронебійно зажигательне. Влучення 762 на 54, ЛХП. Маємо результати тестувань. 
Плита Релія 508 мм із Калашникова. Стріляли звичайними і бронебійними 5,45 і 7,62 мм. Все тримає, нічого не пропускає. Єдине, що стріляли із кулемету 7,62 бронебійними, кулемет прошиває. Тобто клас 4+. Маємо готовий варіант нашої бронеплити. Це релія 508 мм. Тестуємо з антирекошетом із транспортної стрічки. Куля 7,62 на 39, ЛПС, вистріл, готову пластину. Ось бачимо влучення всередину, коробка чиста, рікошетів немає, пуля залишилась всередині. Це ми сьогодні тільки її склеїли, і от можна побачити кулю. Усе, рікошети можна побачити. Тест пластини антирокошету перевірений, куля е, увійшла, вся повністю залишилася в резині, ми бачимо ось осколки, ну і, власне, е, виняли саму кулю. Так що антирокошет працює, пластина тримає, все добре. На сьогоднішній день бронежилет є невід'ємною частиною бійця. Е, бронежилет, каска – це ази, е, без них Важко вижити. А, тактика ведення бою з застаріли, що ми привикли, що а, всім в армії показували в радянські часи і в початкові часи а, Незалежної України. Стрільба боком, щоб ну, як, менша, як менший профіль був, то це вже застаріло. Зараз вся стрільба виходить в фронт. Тобто ми в позиції становимося так, щоб бронепластина перекривала як можна більше важливих частин тіла. То, якщо плитоноска невеличка, така як в мене, наприклад, а вона зручна в пересуванні, в роботі в построенні місцевості, тобто в місті, в селах, на відкритих полигонах. І різниці, чи то буде сертифікована заводська бронь, або це буде Саморобна бронь. Головне, щоб вона робила, щоб вона тримала влучення в куль. Плити можна виготовляти із борон, але не всі. От Лемкен 6 мм підходить. Вона тримає 7,62 і 5,45 звичайні патрони. Добре тримає. Корона Лемкан 6 мм, куля 7,62-39 заряд, тримає все чудово. Наша Борона Лемкан, постріл 7,62-54 заряд, кулемету теж тримає. Патрон 5.45-39 заряд. Постріл з АК. Але 5.45 бронебійний прошиває. Я музикант, я звукорежисер, у мене взагалі інша робота. В житті не міг подумати, що я буду чимось подібним займатися. Ну, просто життя таке, що доводиться займатися, ну, чим можеш і чимось потрібним. Малий частенько зі мною, тут він допомагає крутити, ну, ці бронежилети. Він все так само на рівні з дорослими, він клеїть, робить, замотує, складає, носить. Власне, комплектує вже з броніками, грузить вже на машину, коли ми там військовим передаємо. Потреба є, бо дуже багато людей зараз просто пішло в армію, записалися е, служити. Одна людина може звертатися, тобто я йду от туди, мене посилають вже там, учебка два тижні і вже їду. От треба бронік, ніде не можу навіть купити, знайти. Ну і почали через це виготовляти. 
Буває таке, що цілими частинами звертаються. Тобто нас там 40, 50, нас 140 чоловік, нам треба броніки. Ну, ми намагаємося якось все це робити. В районі 400 бронежилетів ми вже зробили. Зараз виготовляємо ще 264 бронежилети. Ну, приблизно стільки. А в грошах це пішло більше, ніж півмільйони гривень вже. От це просто люди скинули свої кошти, це українці, ну, з усього світу, власне, і з України. Це. Колись ще, там, я не знаю, ще 20 років назад, да? ой, шкода, що я народився в Україні, от там, от в Європі десь, це ж так класно, люди там так класно живуть. А зараз я розумію, що класно, що я народився отут, у своєму місті, от в Україні, що я живу в цей історичний момент, коли все це народжується, коли ми стаємо українцями, і прямо от гордість. Бо вся Україна зібралася, навіть якщо діти вже допомагають, і ми все робимо для наших хлопців, щоб якось захистити, забезпечити, допомогти, нагодувати, підтримати. Ми однозначно переможемо.